Hey guys, what's up? So what crap? Welcome to my channel. My name is John and in this video I am Milamuk. Hey guys, what's up? So what crap? Welcome to my channel. My name is John and in this video gusto kong i-share yung ating mga nakuwang information sa Pizza Nuluk Immigration uh, regarding dito sa papalapit ng um, expiration ng visa amnesty. Ang visa amnesty ay mag expire sa 31st nitong July. Pero bago ko i-share sa inyo yung mga information na nakuha natin, uh, baka naman pe, pwede nyo muna i-click yung subscribe button at yung notification bell para laging updated sa mga future videos natin. Dahil papalapit na nga ang expiration nitong visa amnesty, May mga kababayan tayo na natanggap sa trabaho pero ang mga visa nila ay mga expired na. Under sila ng visa amnesty na ngayon nga ay posibleng hindi na ma-extend pa. According to Colonel Pakapong, yung spokesman ng Bureau of Immigration, highly unlikely na ma-extend pa itong uh, visa amnesty na ibinigay nila. May mga words doon sa mga news report na magkiklear out na raw sila meaning magbabawas na ng mga tao na nasa Thailand lalo na yung mga walang dokumento. Maliban doon, kasi two days ago, nakatanggap tayo ng tawag sa isa nating kaibigan. At uh, according sa kanya, yung kanyang kaibigan na nasa suko tayo naman, inatanggap sa trabaho doon. Under isya yung kaibigan niya ng visa amnesty. So basically, expired na yung visa kasi pumasok ng Thailand ng mas maaga bago pa nag-lockdown. Ngayon, para maliwanagan sila kung ano ang dapat gawin, ay bumisita sila dito nga sa, sa suko tayo immigration. And according sa suko tayo immigration, kailangan daw lumabas ng Thailand siya. para mag-process na kanyang non visa. So it's either go to the Philippines para doon ayusin sa Thai Embassy sa Manila o kaya naman, pagbalik niya na lang uli ng Thailand para dito na lang sa immigration ng Suko Thai gawin ang pagpalit ng, ng, ng tourist visa into non -B. Pero personal kong nakikita ang problema dito itong mga saradong borders kasi syempre kung sa Pilipinas pagagawin medyo mas mahirap at Knowing na wala pang mga masyadong available flights, yung chartered flights naman, medyo mahal, di ba? Ang nakikita kong mas magandang gawin sana kung pwede lang naman is yung sa border mas cheaper. Pero syempre depende sa gobyerno yan ng Thailand kung ano ba talaga ang nakikita nila na mas maganda at mas best na approach para ma-prevent talaga ng todo itong COVID-19 nga. Dahil nga sa nalito ako sa advice ng Suko Thai Immigration, parang sabi ko parang unrealistic ng dating sa sitwasyon ngayon. baka naman pe pwedeng dito na lang sa loob ng Thailand i-change yung visa. Kaya ang ginawa ako ay bumisita lang ako sa Pisanulok Immigration and at the same time, tumawag pa din ako sa hotline number ng Bureau of Immigration para magtanong, kinompare ko. Kasi aminin man natin o hindi, yung mga iba-ibang um, immigration offices, eh, ang galawan medyo magkakaiba minsan, di ba? Kaya mas mabuting malaman ko first and kung ano ba ang dapat namin gawin, lalo na yung mga Pilipino na nandito dito sa Pisanulok. Kaya, Pag-usapan muna natin itong sa Pizza Nulok um, Immigration. Tapos susunod ko yung pagtawag ko naman doon sa hotline number ng Bureau, Bureau of Immigration sa Bangkok. Muna sa lahat, gusto kong pasalamatan si Sergeant Major um, Tian. Uh, ayan ang kanyang Thai name. Um, siya ay Sergeant Major nga dito sa Pizza Nulok Immigration. At napaka-accommodating, napakabait. At binigyan niya nga ako ng mga, so far, mga information na, na alam niya. Um, again, uh, Mr. Tian, if you're watching Kopon Makrap, I'm so honored to meet you and it's a pleasure, you know, having a conversation with you. And thank you for sharing some information that you know regarding this um, visa amnesty, which will expire on the 31st of July. Tinanong ko si Mr. Tian kung meron ba talaga, kung meron na bang confirmation or announcement ang mga nasa taas regarding sa sitwasyon nga ng visa amnesty. May extend ba o hanggang dito na lang? Sabi ni Mr. Tian, Katulad ng mga nasa news, talagang highly unlikely na itong extension. Pero sabi niya, wala pa rin talaga silang natatanggap na mga announcement or memo. Anything can still happen. Pero sabi niya, huwag mong ilalagay masyado yung, yung hope mo doon kasi feeling namin talaga wala na. Ang sunod kong tinanong itong ang letter na kailangan daw natin i-kunin or i-obtain from the Philippine Embassy. Parang request letter siya. Sabi ni Mr. Tian, wala raw silang... nare-receive pa nga na memo. So sa tingin niya, maaaring maisama nga sa requirement itong letter or maaaring hindi. 
Kasi itong mga news lumabas na eh, na yung USA at yung Canada, yung mga embassies nila, they said they will not issue a request letter anymore. Kung pwede kang umuwi at may kapasidad ka ng umuwi, umuwi ka na lang. Ganun yung advice nila sa kanila mga citizens. I'm not sure kung ano magiging stand dito ng Philippine Embassy. Siguro we just have to wait and see. At yung huli kong tanong sa kanya, syempre itong Pilipinong kababayan natin na natanggap sa, sa Sukotay, na naka, na under siya ng visa amnesty, ano ba ang dapat niyang gawin? Sabi ni Mr. Tian, according sa law sa kanilang mga sinusundan, hindi talaga ba pwedeng i-change yung itong visa nga na under ng amnesty into non-B kasi wala ng less than 15 days na, kumbaga expired na yung original stamp doon sa passport. Kasi di ba normally when we come to Thailand, magbibigay sila ng stamp at may 30 days kang you know, free stay sa kanilang bansa. Kung gusto mong ma-change yan into non-B or whatever kind of uh, visa, kailangan pumunta ka na immigration. At syempre dapat meron pang more than 15 days yung natitirang stamp sa passport mo. Otherwise, kailangan mong umalis ng Thailand at bumalik uli para dito na i-process once dumating ka at meron ng bagong stamp yung passport mo. Pero syempre, di ba, uh, nagpumili tayo ng konti. Sabi ko, paano ngayon yan, Mr. Dian? Ang mga borders like Laos ay mga sarado. At siyempre, hindi rin posible na umalis yung mga nandito sa loob ng Thailand, pumunta ng Laos para doon mag-process sa Thai Embassy sa, sa Laos or siguro sa Pinang or kahit saan pang parte na merong Thai Embassy. Pa, pwede bang dito na lang mag-change ng visa yung mga under ng amnesty into non visa? Parang, you know, gusto kong i-push ng konti, baka may idea siya at may share niya. Yun nga lang, ang sabi ni Mr. Tian, eh, hindi nga raw yun po pwede, hindi nga raw yun posible. Medyo nakakalungkot pero sinabi niya talaga na kailangan umalis ng bansa yung mga kakuha ng trabaho pero under ng amnesty yung mga visa ngayon. Kasi kailangan nila ng fresh na stamp sa Thailand yung may 30 days tapos i-change agad yun into nabi yun posible. Pero papaano limited nga yung flights, yung chartered flights naman mahal, hindi kaya can't afford yung iba at yung mga borders isarado. di ba parang ang hirap. In the end ng aming conversation, sabi ni Mr. Tian na huwag na lang masyadong magpapaniwala sa mga nababasa online kasi hindi naman yun official na announcement. Wala pa talagang official announcement. Wait na lang daw ng official announcement kasi sasabihin naman talaga kung ano yung mga uh, mangyayari. Pero para sa akin, the clock is ticking, di ba? Parang ang lapit na. Sana lang maging positibo at maging pabor sa ating mga kababayan at ibang lahi ay na stranded sa Thailand yung magiging bagong announcement ng ng uh, Bureau of Immigration. Yun ang aming usapan. Parang feeling ko kulang eh. Uh, kaya lang wala talagang maibigay si Mr. Tian. Which I understand naman dahil wala pa naman silang natatanggap na, na memo nga or letter from the people, you know, sa taas. Kaya ang ginawa ko, nung umuwi ako ng bahay, tumawag naman ako sa hotline number 1178 ng Bureau of Immigration para magtanong. Siyempre, sila taga Bangkok, baka naman mas meron silang idea, di ba? Nakausap ko si Mr. JT Watt, ayan yung kanyang name, from Bangkok's Bureau of Immigration naman. Para yung tanong, ang itinanong ko doon kay Mr. JT Watt regarding nga sa mga posibleng mangyari. Katulad ng Pinsanulok Immigration, sinabi ni Mr. JT Watt na highly unlikely nga talaga itong pag-extend ng, ng visa amnesty. So, dalawa na silang nagsabi, parang feeling ko talagang wala na. Ang sunod kong tinanong itong ang, uh, letter na kailangan nating i-obtain sa Philippine Embassy, uh, para ipresenta sa Bureau of Immigration. Unlike sa taga-peace and law immigration na uh, hindi narin make or walang idea kung may letter pa, si Mr. JT Watt said na kung kasama nga talaga ang letter, narinig niya nga daw, at uh, ang contents nito ay eh, yun na nga, para siyang request letter requesting the Bureau of Immigration na bigyan pa ng another 30 days stay yung citizens ng bawat bansa. At ang panghuling tanong na binato natin kay Mr. JT Watt, itong ang similar, yeah, similar questions lang naman, um, yung ating kababayan sa Sukotay na natanggap at sinabi ang umuwi. May katotohanan ba ito? Sabi ni Mr. JT Watt, yun na nga, katulad ng sa Pisanulok Immigration na advice, technically, talagang hindi po pwede. Kailangan lumabas ng bansa dahil wala nang expire na itong uh, staff na nakuha nila when they first enter Thailand, under na sila ng visa amnesty. In the end, nung humingi ako ng final advice kay Mr. JT Watt, katulad ng Pisanulong Immigration, sinabihan niya ako na huwag talagang maniniwala sa mga nababasa hanggat walang confirmation or official announcement coming from the Bureau of Immigration themselves. Kasi baka, you know, magkaroon ng mga confusions along the way, di ba? So, kung anong mga naririnig, 
always take it with a grain of salt. Huwag agad-agad maniniwala. Laging bigyan ng konting pagtutuda, not unless meron na talagang confirmation coming from them. Uh, heto guys, yung mga posibleng mangyari. Um, sana kahit na walang pang masyadong uh, concrete na sagot yung mga naibigay ng ating mga nakausap, maging, maging handa tayo sa mga posibleng mangyari. Kasi kung hindi natin i-ready yung ating mga sarili, maaaring humarap tayo sa posibleng deportation, posibleng pag-aresto o pagbayad ng overstay fines. Wala pa namang official announcement. Let's just wait and see nga talaga kung ano ang magiging uh, decision nila and we can only hope na maging positibo ito at maging pabor sa lahat ng mga under visa amnesty na natanggap sa trabaho para naman katulad na sinabi ko kanina, happy. Kaya kung feel mo na somehow helpful ang video na to, please click the subscribe button at yung notification bell. I-share mo na din. At mag-leave ka na rin ng comment para naman kahit pa paano, maging happy din ako. <laughs> Thank you guys for watching. Have a great day. Bye-bye.